в мире магии и тьмы. Когда зло угрожает всему живому, королевства людей и эльфов объединяются, смогут ли они преодолеть тьму и спасти свой мир. Мы должны собрать наши силы для решающей битвы. Добро и зло сталкиваются в решающей схватке. Приготовьтесь к фантастической эпопее, которая поразит ваше воображение. Станьте свидетелями Battle of Shadow за наше королевство, за наше будущее. Хочешь создавать такие же классные видео? Тогда смотри. Я шаг за шагом покажу, что и как делать. Полностью бесплатными методами. Погнали. Переходим на сайт gravityright.com, ссылка доступна в описании. И жмем либо справа вверху, либо слева внизу кнопку Start for Free. Логинимся с помощью Google аккаунта. Итак, мы попали внутрь интерфейса Gravity Writer. И слева в боковой колонке нам нужно промотать чуть-чуть вниз и найти строку Film Making Tools. Вот жмем выпадающий чекбокс. Значит, открываются значит, дополнительные подстройки. Значит, смотреть тут основные, что нам нужны, это три. То есть вот первое, где пишется полноценный скрипт для фильма. Потом пишутся промпты, да, то есть подсказки для генерации изображений к каждому кадру фильма. Ну, там, четырехсекундные, скажем так, да, кадры. А почему четырехсекундные? Потому что мы, когда будем анимировать это изображение, там, примерно, будем получать 4 секунды видео. И есть еще вот Movie Trailer скрипт который мы сейчас будем использовать. Ну, скажем так, мы сначала, да, используем Movie. Потом этот сценарий загоним вот сюда и получим первоначальный материал для работы. Значит, сразу скажу, здесь у нас значит, бесплатный тариф, где нам дается 2000 слов. Это примерно на полторы минуты а, скрипта, плюс, да, потом этот скрипт. А еще нам нужно переработать в промпты для картинок. Я советую начать с одноминутного, да, то есть, ну, сейчас я все покажу, будем делать одноминутный скрипт. А, также у нас тут еще есть настроечки, а, в настройках можно, да, предпочитаемый, а, да, язык, выходной язык, ну, то есть, то есть, по идее, на каком языке он нам будет писать скрипт, то есть, вот я указал русский, ну, тут вообще все языки есть. Любой язык можно выбрать. Но он мне почему-то все равно английским выводит. Но на самом деле это нам не важно. Нам это даже наоборот лучше. Потому что мы, во-первых, ну просто Google Translate будем пользоваться, чтобы понять, что там он там да, написал. А Во-вторых, нам все равно промпты для изображения, они нужны на английском. То есть нам нет смысла, чтобы он их на русском выводил. Значит, идем в Filmmaking Tools и Movie Trailer Script жмем. И вот здесь у нас, в принципе, вот, да, слева рабочая область, а справа, типа, что нам выдаст в итоге. А, все просто. Три шага, все они сопровождены подсказками. Значит, на первом шаге, да, какой у нас жанр фильма. Ну, то есть вот подсказки, да, экшен, фэнтези, роман, скайфай. Ну, я вот, допустим, для того, что я сейчас сделал, я выбирал фэнтези. Вот, потом, да, duration, продолжительность вашего трейлера. Ну, давайте я предлагаю сделать 60 секунд. 60 секунд пишем. И третья настройка, она опциональная. Если вы, допустим, хотите, ну, примерно знаете, о чем вы хотите, вы сюда что-то пишете. Если нет, то просто жмете кнопку Create и там <смех> не рассечь что-то сама сочинит вам. Ну, я в данном случае делал э, приписку. Ну, давайте, во-первых, откроем Google Translate. Да, значит, с русского на английский. То есть, ну, допустим, Fantasy я там хотел, э, чтобы, да, ну, я кратенько указал, что, значит, я указал подсказку. Да, армия нежити могущественного некроманта угрожает захватить мир. Грядет решающая битва объединенного королевства людей и эльфов со злом. 
Значит, вот он мне перевел в английский, скопировали и подставили вот в это окошечко, да, текста английском. Ну, собственно, давайте покажу, что у нас получилось. Значит, вот я здесь во вкладке History. Да, все, что генерируется, вы потом можете найти во вкладке History, история, да. Вот он, Movie Trailer Script, я его открываю. Да, вот вы видите в Adil Fantasy 60 секунд, вот эта подсказка. И вот справа он мне выдал на английском нам скрипт. Ну, давайте сразу его скопируем и в Google Translate. Да. Так, давайте только английский поменяем местами. Ну и смотрим, что у нас получилось. Да, название фильма «Битва теней». Древний дом с высокими деревьями, мистической аурой. Там вот эти вот диалоги, да, вот видите, рассказчик там в стране волшебства и тьмы. Ну вот вы слышали, да, там, а, закадровый голос. Вот фраза мечника. Ну, в общем, вот кратенький скрипт. Причем я там, да, завершил за наше королевство, за наше будущее. Экран становится черным, и у меня там идет, да, вставочка, типа Battle of Shadows. А, и тут вот эти вот последние фразы я вообще не брал. Ну, тут как бы уже на свое усмотрение. Ну, плюс я, конечно, да, наверное, обратили внимание, что я переделал частично. Но смотрите, я что могу сказать? Поначалу вы, допустим, ну, плохо понимаете. Ну, если вы хорошо знаете, что вам нужно, то как бы тут без проблем. А если вы не знаете, ну, как бы, что, ну, что вы хотите, как оно там, чтобы получилось, то вы это все поймете в процессе работы. То есть вот первый шаг, надо просто вот получили скрипт, неважно какой он, что там, плохо, хорошо, нравится, не нравится. Все, поехали по нему работать, а в процессе уже там будете что-то докручивать, да, менять и так далее. Итак, значит, первый шаг мы сделали, получили скрипт, да. Значит, смотрите, второй шаг, мы его скопировали, а снова идем в Making Tools и вот Image Generation Prompt, да, жмем. Ну, опять же, да, здесь мы первый строке Fantasy. А, да, вот тут уже стиль фильма, да, то есть 3D-анимация, 2D-анимация, там аниме может какой-нибудь, или реалист. Ну, мы возьмем реалистик, да, и вот этот скрипт, что мы сделали, да, сгенерировали скрипт-трейлер. Сюда просто вставляем весь, то есть вот он, весь ставили, и жмем кнопку Create Content, и все, он нам справа выдает промпты для создание изображений. Ну, давайте я сейчас вам покажу. Они у меня уже сгенерированы. Да, я снова иду в History. И вот он. AI Image Generation Prompt. Да, вот и видите, да, все я тут точно так же сделал. А вот они наши промпты. То есть, да, к каждой сцене идет промпт. Обратите внимание, что здесь вот вы видите в конце такие вот, скажем так, спецсимволы, да. Это характерно для Midjourney, да, то есть это пром для Midjourney, причем версия 5.2, но нам, в принципе, это не важно. Нам, мы будем делать не в Midjourney, мы будем делать в Leonardo AI, потому что он бесплатный. Вот, и эти же промты, они вполне сгодятся и для Leonardo. Так, все, значит, мы будем просто копировать вот то, что, да, вот у нас кавычка квадратно открывающаяся, квад... кавычка квадратная закрывающаяся. Мы будем просто копировать, что между кавычками, и вот это использовать в качестве базы, да, для создания изображений. Ну и там же что-то менять. Переходим на сайт leonardo.ai, ссылка доступна в описании. И справа в верхнем углу жмем Launch App. Слева нам нужно залогиниться. Подаем внутрь интерфейса Леонардо. И нам нужна вкладка Image Generation. Ну, можете вот здесь на плиточку нажать, либо вот в левом боковом меню. Ну, собственно, вот, о, вот здесь вы видите, да, я <laughs> а, помимо того, что генерировал изображение, да, мы в Леонардо также будем делать и видео из наших изображений, да, то есть следующий шаг. Наверное, вы видите, да, что в большинстве случаев тут какая-то ерунда получается при анимации, да, какая-то, какие-то деформации неестественные, особенно он что-то с мечами никак не это. Либо он нам просто, видите, да, 
типа такое отдаление делает, какие-то эти, а сами фигуры не двигаются. Потом, значит, чтобы само изображение удачное поймать, тоже нужно много генераций сделать. Да, то есть, видите, тут какой-то... Так, сейчас я вам покажу. А, да. Ну, вот, кстати, да, если тут какие не какие-то рога в шлеме. Так, давайте я сейчас поменяю аккаунт, зайду там, где у меня есть кредиты. Да, в чем прелесть, э, почему Леонардо AI? Потому что, во-первых, бесплатные 150 кредитов, которые возобновляются каждый день. Причем мы можем использовать несколько аккаунтов. Вот я, чтобы сгенерировать а, вот это все, я с 10, ну, даже больше, чем с 10 аккаунтов одновременно. А, причем я их менял, да, просто вот, э, грубо говоря, внизу, да, вот тут нажали логаут, залогинились с нового аккаунта, там, с Google, просто на почту я создавал. Причем я это все делал с одного и того же IP, никаких vpn ничего не менял. И, как ни странно, Леонардо на это все не ругался. Хотя раньше ругался, насколько я помню, когда там мультиаккаунты начинаешь да, эксплуатировать. Да, у меня есть версия, почему Леонардо перестал ругаться, потому что у него многие во все передовые функции, да, вот там в Image Generation, типа там Alchemy V3, там еще там Fotoreal, ну, короче, всякие вот прибамбасы крутые, они все на платном аккаунте. А типа такой базовый функционал, оно все на бесплатно. Но что самое интересное, нам вполне достаточно этого базового функционала. Плюс, что самое важное, да, вот эта функция Motion, да, создание видео из изображения, ну, то есть анимации изображения, она также доступна на бесплатном тарифе. Вот, и никаких там дополнительных функций на платном нет. Но это пока. То есть, да, вот это вот Motion. Есть, конечно, такой вариант, что в какой-то момент, ну, скорее всего, они какие-то э, дополнительные фишки для Motion ведут, и они будут доступны только на платном тарифе. А на бесплатном, типа вот обычный, там, без всяких настроек Motion, там, где мы только а, скорость анимации можем менять, все. Ну, и даже этого нам достаточно, потому что мы просто делаем кучу генераций и ловим то, что нам нужно, да, условно говоря, перебором. Вот. Поэтому, если вдруг вы смотрите это видео, и тут что-то там... Ну, я не думаю, что они отключат Motion на бесплатном тарифе совсем. Так, ладно, давайте сейчас покажу вам настройки. Итак, что нам нужно? Нам нужно, первое, это скопировать промпт для изображения, которое мы сгенерировали на первом шаге. Да, вот нам вот эти все промпты последовательно нужно превратить в изображение. То есть мы копируем то, что от квадратной скобочки до квадратной скобочки и подставляем вот в это окошко до да, type a prompt так смотрите теперь самое важное настройки да вы видите что здесь много всяких разных настроек слева вот здесь всякие вкладки а тут всякие ползунки значит что нам нужно первое слева нам нужно вот эти все отключить и включить только prompt magic v2 причем, обратите внимание, здесь вот такое окошечко дополнительно High Contrast On и Prompt Strange 0.3. Нам вот надо нажать левой кнопкой и Prompt Magic Strange да, на, с 0.3 на 0.4 ползунок передвинуть. И все, жмем кнопку Save. Все, значит, он 0.4. Все остальное выключено. Далее нам нужно здесь задать да, размеры нашего изображения. Ну, я советую вот так ползунки раз. Право, да, в крайнее правое положение оба выкручиваем, потом жмем вот этот чек, выпадающий чекбокс и 16 на 9 жмем. И все, он как бы автоматически одну из сторон уменьшает, но при этом максимальное, а, скажем так, разрешение выдает, ну, чтобы качество картинок было. Я, кстати, тут генерировал поначалу квадратное, да, ведь он какая дичь. Слева мы, да, задали все, значит, вот здесь теперь... А, и вот два изображения, да, одновременно, чтобы генерировал. Ну, можно одно, лучше два. Значит, вот здесь, где Find Unit Model, выпадаем Checkbox, и нам нужно нажать Leonardo Kino Excel. Видите, прям модель специально для создания кино. Наверное. Ну, ладно, в общем, я ее использую. Значит, вот здесь Leonardo Style оставляем. Так, вот здесь Add Elements ничего не жмем. Негативный промпт выключен, хотя по желанию можете добавлять. Так, Image Guidance тоже off. Ну и вот всякие вот эти вкладки, ничего не надо. Итак, 
давайте сгенерируем так о да у нас что-то сбилось в настройках а да, вот сбились. Да, смотрите, проверяйте всегда. У вас должно быть 18 кредитов генерация стоит. То есть двух изображений со всеми вот правильными настройками. Если вы видите, что-то там кредиты поменяли, значит что-то сбилось. Всегда проверяйте, да, все настройки, что они очень легко сбиваются здесь. Ну, все, давайте жмем Generate. Ну, Леонардо достаточно быстро генерирует. Я буквально пару примеров покажу и по аналогии делаем все так же. Значит, вот такие вот изображения генерируют нам Леонардо. Ну, давайте я вам покажу еще. Давайте второй промпт сделаем. Там просто есть важное замечание, которое на, на, я хочу вам обязательно показать. Идем в Леонардо, выделяем, подставляем промпт. Так, проверяем настроечки. Да, все у нас на месте. Все, 18 кредитов. И жмем Generate. И оп, он нам пишет error content moderation filter. Да, что что-то в нашем промпте какое-то запрещенное, скажем так, слово. Ну, я вам сейчас, я как бы перебором, да, можно удалять часть промпта. И вот так перебором в итоге определить, что это за слово. Но я вам сразу скажу, что это за слово. Это слово young, молодой. Я, честно говоря, не понимаю, почему оно под фильтр попал. Но вот. Это оно. То есть мы его просто удаляем. Ну, какая нам разница, да, Swordsman, мечник. Какая нам разница? Молодой он там, не молодой. Все, жмем Generate. Идем. Так, ну, собственно, вот нам Леонардо сгенерировал. Ну, да, мы видим, тут какая-то дичь опять. А, ну, в плане вот с мечами он вообще косячит. Да, с лицом более-менее все нормально. А вот куда этот там меч воткнуть? Ну, типа он держит. Ну, ладно, вот в той руке там, ну, это непонятно, что он держит. Но это вообще жесть какая-то. Да, и тут жесть какой-то кинжал в лицо. Ну, короче, надо просто много-много раз генерировать и в итоге ловить изображение, которое будет вас устраивать, которое без какой-то откровенной дичи. Либо, конечно, пытаться через негативный промпт как-то это, но давайте это вот э, в следующий раз <laughs> будем с этим возиться. Так, ну, собственно, я думаю, идею вы поняли, да, вот это, собственно, шаг второй. Итак, вот все промпты обрабатываем. Да, закончились кредиты, там, зайдите с нового аккаунта, либо подождите сутки, они у вас восстановятся. Ну, для более быстрой работы советую все-таки несколько аккаунтов, потому что, ну, один он очень быстро заканчивается, тем более, когда мы сейчас будем делать Motion, Motion стоит 21-25 кредитов, там надо много раз делать, да, анимацию, чтобы споймать хорошую. Поэтому тут как бы надо запастись аккаунтами. На свое усмотрение, сколько у вас времени вы можете на это все выделить и так далее. Шаг номер три. Где мы наши изображения превращаем в видео. То есть анимируем изображение. Почему Леонардо AI опять же? Ну то, что бесплатно, да, то, что там каждый день 150 кредитов, можно несколько аккаунтов, это все понятно. Но... Ну, это, кстати, существенный аргумент. Почему? Потому что, допустим, вот взять ту же Picolabs, да, она стала... Ну, если там в Discord, по-моему, нет ограничения, если на сайте, то там три видео в день, да, и там особо с мультиаккаунтами не поиграешься. Ну, даже не в этом дело. То есть, почему именно Леонардо? Потому что здесь у нас, ну, я около 10 нейросетей топ-топовых сравнивал по качеству, да, анимация изображения, то есть создание видео из изображения. И по совокупности критериев Леонардо, ну, прям топчик. Почему? Потому что, во-первых, он делает качественную анимацию. Да, он там не всегда уг... сложно угадывает, делает ее рандомно, но мы благодаря перебору ловим какие-то хорошие, скажем так, анимации. Да? Во-вторых, очень существенный момент. Леонардо не накладывает водяного знака, да, то есть нам не надо будет потом что-то там обрезать, что-то, ну, короче, какой-то ерундой возиться. В-третьих, Леонардо делает достаточно качественный, да, он там битрейт достаточно высокий, 24 фрейма в секунду, да, FPS, и да, там как бы выходной размер не сильно высокий, но мы потом это все в последнем шаге поправим, вот. Ну, то есть, короче, вот прям Леонардо, ну, прям молодцы, вот прям я их хвалю, 
вообще респект, Леонардо, ребята молодцы, ребята, пожалуйста, не забирайте да, возможность генерировать видео, да, анимировать изображение на бесплатном аккаунте. Итак, ладно, давайте, в общем, смотрите, что нам нужно, чтобы анимировать изображение, нам нужно навести на него, и вот здесь вот такая вот кнопочка Generate Motion Video, жмем на нее, и все, вот он нам, да, ну, у нас тут на самом деле мы можем только играться ползунком Motion Strange, да, то есть сила анимации, ну, как быстро будет меняться изображение, условно говоря, я советую, вот он, да, по дефолту пятерку нам дает, и как бы на самом деле выше этой пятерки я не советую лезть, да, там 6, 7 и так далее. Почему? Потому что степень, скажем так, хаоса, да, она будет усиливаться, и нам, чтобы споймать крутую генерацию, то есть там еще надо будет перебирать еще более кучу видео. Конечно, если вы купите платный тариф, где у вас там... Да, без, бесконечное количество генераций, у вас куча времени, да, вы можете там на десятки, там, по 100 штук на каждую фотку делать генерации, да, там, и выбирать. Но там прям динамика, динамику крутую можно споймать. Вот. Поэтому самое оптимальное это на пятерочке ловить. Ну, иногда в каких-то особых случаях я спускался на четверочку, когда прям совсем он что-то там творит дичь. Вот, ну в целом все на пятерочке можно ловить. И все, тут просто жмете Generate, с вас списывается 25 кредитов. Все, Леонардо пошел работать, тоже достаточно быстро делает эту анимацию. Ну, чуть подольше, чем изображение, но в целом так же. В целом недолго. Так, у нас завершилась наша анимация изображения, да, генерация видео. Ну, вот таким вот образом да, мы получаем видео из картинки. Ну, слушайте, даже вот для первой, да, анимации вполне неплохо. Да, я думаю, можно это взять на вооружение. Ну, с лесом попроще, скажем так. А вот когда вы там с людьми будете анимировать, там, конечно, посложнее. Ну, вы, собственно, видели, да, там, особенно когда эти мечи дурацкие, там, фиг попадешь. Но, как вы видели, все мои анимации, все мои кадры, там, в принципе, да, там в районе 200-300 кредитов, чтобы создать картинку, да, там поделать кучу, там несколько картинок посоздавать, и потом выбрать удачную, и из нее уже видео покрутить, да, посоздавать и выбрать удачную. Ну, 200-300 кредитов. В особых случаях, конечно, больше. Ну, то есть, видите, да, 1-2 аккаунта, и вы как бы получаете. То есть, берете несколько аккаунтов, ну, собственно, вот сделали кадр. Там сегодня сделали, сутки подождали, да, на следующие сутки у вас кредиты откатились, там снова там, да, погоняли следующие кадры. Ну и все, и вот так вот потихоньку, кадр за кадром, да, картинка за картинкой, видео за видео, вы, грубо говоря, все себе, весь свой сценарий, да, материалы для сценария заготовите. Так, ну, видите, да, с Motion все просто, ничего, вот эти настройки, да, они никак не влияют, да, то есть... Все, просто нажали, да, санимировали и просто подбираете удачную анимацию. Все. Итак, пошли к следующему шагу. Создание озвучки. Для этого переходим на сайт 11labs.io, ссылка доступна в описании. И в правом верхнем углу логинимся. Итак, мы попадаем внутрь интерфейса, нас сразу, да, переводит на нужный нам рабочий интерфейс, где мы будем делать text-to-speech. Обратите внимание, да, вот слева внизу у нас по умолчанию бесплатный тариф, где у нас есть 10 тысяч символов. И для нашего, скажем так, коротенького сценария этого хватит более чем. Там на самом деле даже несколько минут сценария этого может хватить. А да, вот здесь сразу скажу, что эти 10 тысяч Символов они возобновляются не каждый день, раз в месяц. И, а, значит, если вы будете использовать да, разные аккаунты, это можно, но Eleven Labs, он более жестко к этому относится, и он как бы следит за этим. То есть, если он видит, что вы с одного и того же IP заходите, с одного и того же да, там, браузера, компьютера, он это видит и начинает вас блокировать. Поэтому я рекомендую, что если вы будете, да, ну, во-первых, поэкономнее, <laughs> то есть, ну, нам для создания вот этого сценария хватит одного аккаунта, но если вам вдруг не хватит, то 
если вы будете создавать новый аккаунт, то включайте VPN хотя бы, меняйте IP, дайте себя обезопасить, а то иначе вообще блок получите и все. Итак, что нам здесь нужно? Нам нужно, по сути, вот здесь, а, на самом деле, основная вот эта вот вкладка, где мы выбираем голос. А, да, вот это клонированная голос, <laughs> Deadpool Moriarty, не обращайте на них внимания. Значит, нам нужно вот премейт, да, вот он идет список в алфавитном порядочке. И иногда мы будем заходить во вкладку Voice Settings. Но максимум, что мы здесь будем менять, это вот последнюю, последний ползунок Style Exaggeration. Ну, у меня на видео про Eleven Labs много есть, там можете их посмотреть. В целом, да, я там подробно объясняю, что там с этими настройками. Но в данном случае мы будем только вот иногда чуть-чуть изменять Style Exaggeration, да, при увеличении стиля, ну, так, если в вольном переводе. А, вот здесь мы вот эту DLN Multilanguage V2 вообще не будем ничего трогать. И вот это наше окошечко, где мы будем вводить текст да, на русском. И нам будет озвучка, файл озвучки получать. А, обратите внимание, да, вот здесь все голоса, вот эти прямые, да, видите, они American, Australian, British, ну, то есть все а, англоговорящие, но нас это совершенно не парит, мы на этих языках спокойно и получим русскую озвучку на русском. Ну, вообще можно любой язык таким образом да, делать. На любом языке озвучку. Да, конечно, хочу сказать, что есть сложности с правильностью озвучки. То есть там, да, опять же, нам надо будет делать кучу генераций, чтобы попасть в интонации. А проблемы с ударениями. Да, они всегда попадают в ударение. То есть нам либо надо будет как-то это пытаться... Опять же, через несколько генераций, да, ловить правильное ударение, либо а, избегать этих слов, да, где вот у нас ударение не может сделать, да, правильно. А, ну и в целом мы будем работать с коротенькими, с коротким текстом, чтобы вот как раз-таки вот этот момент, где нам будет, ну, кучу повторных генераций делать, да, потому что если мы будем делать большими кусками текста, ну, нам никаких 10 тысяч символов не хватит, да, поэтому надо. Вот с текстом здесь надо предельно короткими. Ну, у нас по скрипту, на самом деле, они и достаточно короткие. Так, ладно, значит, возвращаемся на, в наш Gravity Writer. Да, идем в вкладку History. Да, нам нужно вот это к базовому сценарию. Вот это вот а, скрипт для промтов картинкам. Нам нужен скрипт нашего movie трейлера. Ну или неважно, или у вас movie трейлер или скрипт полноценный какого-то фильма, пускай может быть короткого, там 3-5 минут можно, знаете ли, сделать, и вполне будет класс. Значит, вот они наши фразы, да, то есть вот он, отметка времени, вот он, наратор, повествователь, и, собственно, его фраза, да. Ну, опять же, мы вот в то, что в кавычках, да, между кавычек скопировали, и идем в Google Translate, да. Подставили, получили текст на нужном нам языке. А, я поначалу делал вот все как в скрипте, вообще практически ничего не менял. Я потом уже на этапе монтажа там что-то начал переделать, что мне не нравилось. Да, в стране волшебства и тьмы. Ну, что, нормально. Скопировали, да, вот на русском сюда подставили. Значит, смотрите, вот у меня вот эти вот первые фразы, да, идут женская озвучка, шепчущий голос. А, значит, сейчас я вам покажу, какой именно я брал. Ну, вам в целом ничего не мешает пройтись по всему списку. Да, вот просто жмете кнопку play. Courage is not the absence of fear, but simply moving on with dignity despite... Allow the world to live as it chooses, and allow yourself to live as you choose. Ну, нам не важно, что там на английском проигрывается, мы слушаем интонацию. Хотя, когда вот вы будете на... Допустим, да, вот этого Адама на русском, там чуть-чуть уже по-другому будет интонация, ну, потому что она адаптируется. Ну, в общем, надо это все пробовать. То есть, ну, вот таким макаром весь список переслушиваете просто, и все. Так, значит, смотрите, я брал женский голос Николь. Так, вот она, Николь. Видите, у нее, да, бишпер, шепчущий. Ну, там, кстати, есть вишпер и мужской. Ну, вот, женский мне больше нравится. То есть, вот, вы выбрали Николь. А, да, вот тут он э, внизу нам ругается, типа, переключите Eleven Multilanguage V1. Ну, не обращайте внимания, ничего не надо переключать. 
И смотрите, как я и говорил, вот voice settings, да, от нижний ползунок, style exaggeration, так, я его ставил на 10%. А все остальные, вот, стабильно, так, что-то тут вообще нам... Так, у нас тут немножко какие-то кривые настройки. Так, давайте перезагрузим. Так, смотрите, должно быть первый ползунок Stability 50. Все правильно. А вот этот вот второй ползунок Clarity плюс Similarity Enhancement, он должен быть не 25, а 75. Вот, вот, 75 его двигаете. Все, Style Exaggeration 10%. Вот тут как раз вот надо небольшой процентик задавать, чтобы путем... Да, повторных прокруток генерации нам подбирать то, что надо. Так, все, значит, Николь выбрали, настройки задали, все, текст вставили, и внизу жмем кнопку Generate. Он достаточно быстро генерирует, сразу проигрывает. В стране волшебства и тьмы. Снизу слева кнопку Play можно повторно прослушать. В стране волшебства и тьмы. А справа вот да такая иконочка загрузки, на нее жмете, и этот файл загружается. Так, ну я бы еще э, все-таки покрутил генерации, может что-то ну, получше, да, нам надо. Так, вот тут видите у нас, э, да, кнопка закрылась <laughs> вот этим менюшкой. Ну вот справа слева вот этой стрелочкой мы раз скрыли, да, и оп открыли. Ну скрыли, нажали generate. В стране волшебства и тьмы. Что-то не очень. Давайте еще раз. В стране волшебства и тьмы. Ну, видите, да, чуть-чуть интонация изменилась. Ну, собственно, вот таким макаром вы делаете. Ну, давайте еще возьмем, да. А, вот я покажу, значит, каким голосом я, да, Swordsman, мечник. Значит, вот его фраза. Значит, значит, сейчас я вам покажу. Значит, это был голос Джош. Значит, ищем Джоша нашего. Вот он, Джош. As an organizer, I start from where the world is. As it is, not as I would like it to be. Ну, вот такой вот голос, значит, выбираем Джош. А, значит, voice settings, так, первый 50%, второй 75%, все правильно. И style exaggeration я тут на 20% выкручивал. Что видите, тут красная область. Плюс он не, не, не говорит нам, что нам на, на V1 переключать. <laughs> ну, то есть это более совершенный голос, который на V2 хорошо работает. Вот тут смело 20% можете ставить. Так, значит, фразу скопировали, значит, Google Translate подставили, скопировали русский и сюда подставили. Вот, мы должны собрать наши силы для решающей битвы. Ну, кстати, можно там, не знаю, восклицательный знак поставить или там троеточие. Да, он как бы на это реагирует тоже. Так, ну, давайте жмем Generate. Мы должны собрать наши силы для решающей битвы. Ну, слушайте, вот с первого раза вполне неплохо, да, то есть все, значит, вот туда вот этот нажали, панелька вышла, и кнопочку download нажали, все, у нас на компьютер сохранили. И все, вот так вот последовательно все фразы а, озвучиваете, да, подбираете это, удачный вариант загружаете, и в итоге получаете набор, да, звуковых файлов, которые мы потом, так сказать, видео Файлы с аудиофайлами будем монтировать. Так, ну, тут вы поняли. Значит, перейдем к следующему шагу, где я, когда мы делаем motion, да, вот это где у нас воин крупным лицом, у нас он губы не анимирует. Нам нужно отдельно делать анимацию губ, да, чтобы, ну, как бы, естественно, выглядело, что он что-то говорит, и как бы там, да, губы должны же двигаться как -то. Переходим на сайт syncleps.so ссылка доступна в описании и жмем вот здесь либо try for free по центру кнопку либо launch up справа сверху также логинимся с помощью google итак мы попадаем внутрь интерфейса syncleps и здесь все просто вот мы сразу на да, lipsync попадаем ну смотрите у них тут э, пока что кроме lipsync а, ничего и не доступно Значит, смотрите, здесь все просто. Вот нам нужно загрузить оплот, да. Нужно загрузить видеофайл и аудиофайл. Также можно тут как через YouTube какие-то URL. Но мы делаем, у нас есть прямые исходники на компьютере, мы их будем подгружать. Значит, ну, жмем левый, либо drag and drop. Причем не важно, что вы первое. Грубо говоря, видеофайл или аудиофайл, он прекрасно определит, что где. 
значит, где воин, где он просто без, а, скажем так, да, у него нет еще мимики губ. И закидываю аудиофайл. Мы должны собрать. Значит, все, вот видеофайл, аудиофайл, да. И вот здесь еще внизу у нас есть Select Model. А, смотрите, у нас есть, стоит по умолчанию Sync 1, но есть еще Sync 1.5 бета. Я ее тестил, и она почему-то хуже результат дает. Но вы попробуйте, может на момент просмотра видео, да, они уже что-то переделали, там улучшили. А, и есть еще модуль, э, ну она почему-то вообще у них не работает. Ну тоже вы на всякий случай проверьте, вдруг она заработала к этому моменту. Ну вот мы, да, оставляем по умолчанию Sync 1 и по центру жмем кнопку Submit. Все, нейросеть пошла работать, нужно немножко подождать. Да, вот он нам внизу, да, видео с 1 закрутил так вот получается здесь было сначала пендинг да то есть мы ожидали а сейчас уже пошел процесс ну так как э, это не рассеть бесплатно и видимо тут она еще в активной разработке то идет ну очередь да существует определенно все значит у нас completed да зелененькая значит жмем смотрим что получилось ну вот давайте сразу э, у нас вот original видео да обратите внимание на губы. Видите, он ими не шевелит. Так, значит, вот наше аудио. Мы должны собрать наши силы для решающей битвы. И вот то, что мы получили на выходе. Мы должны собрать наши силы для решающей битвы. Да, конечно, не вполне естественная, да, вполне естественная анимация губ, да, синхронизация с речью. Но это лучше, чем ничего, да, чем бы у вас шел просто голос, а, да, и, а мимика никак бы это не сопровождалось мимикой, да. Поэтому, ну, слушайте, бесплатно. Ну, на самом деле сейчас вариантов тут, э, да, плат, ну, есть только платное, ну, ну что более качественно. Это все пока что не наш вариант. Давайте пока сосредоточимся на бесплатных вариантах. Итак, вот здесь внизу справа троеточие. И вот у нас такая выпадает менюшка и скачать. К сожалению, по-другому я тут не вижу, да, кнопки где-то скачать. <laughs> Можно удалить только. <laughs> Даже кнопка share. А, ну может через копий link открыть. Ну, неважно. В общем, вот, троеточие скачать. Ну, собственно, все. Это был пятый шаг. И переходим к нашему шестому шагу, основному монтажу, где мы все, что вот мы нагенерировали, нам теперь надо это собрать, так сказать, да, в единый, смонтировать <laughs> единое видео. Плюс, опять же, нам надо музыку там, да, наложить, какие-то эффекты, ну, это все музыкальные эффекты, ну, это все по желанию. А у кого на что хватает фантазии. Монтировать мы будем через две программы для монтажа. Это Filmora и это CapCut. Значит, чтобы скачать фильмору, заходим на сайт filmora.wondershare.com. Ссылка доступна в описании. И вот здесь у нас справа есть кнопочка Download. Жмем на нее. И, собственно, он нам сразу открывает эту страницу. И, значит, экзешный файл, да, загрузить дает. Собственно, все скачали, установили. Установка простая, как обычные программы. И заодно можете сразу скачать CapCut. Для этого заходим на сайт capcut.com. Ссылка доступна в описании. И вот здесь в верхнем горизонтальном меню жмем, наводим да, на download. У нас здесь есть вот download for Win Mac. Да, для Windows или Mac. Тоже скачивайте и устанавливайте без проблем. Единственное, чтобы попасть на сайт CapCut, нужно обязательно включать VPN если вы из РФ. То есть, потому что если у вас будет VPN выключен, он у вас просто вот здесь белую страницу и в левом верхнем углу not found будет так написано мелким текстом. То есть не пугайтесь. VPN в помощь. Ссылка на бесплатный хороший VPN также будет в описании. Итак, открываем видеоредактор Filmora. Вот нас встречает такое вот приветственное окошечко. Вот здесь вот вы видите, я уже монтировал трейлер, но я вам покажу, да, как все делать с нуля. Значит, жмем большую кнопку «Создать новый проект». 
И у нас запускается рабочий интерфейс. Значит, сразу говорю, что я сейчас покажу, да, как мы это можем сделать быстро и просто, даже если вы никогда не монтировали и не умеете. Ну, а, кстати, кто в монтаже разбирается, в принципе, можете вообще этот шаг пропустить. Тут я скорее для новичков объясню. Ну, единственное, что я еще покажу вот этот шаблончик, который у меня в конце трейлера, да, где там воткнутый меч, крутой. Как я его сделал, то есть, ну, как бы, естественно, я там не сам пилил. Это вот фильморовский шаблон. И почему мы будем делать фильмори и капкати, то есть, смотрите, мы первичный монтаж сделаем в фильморе. Потому что здесь вот как раз есть этот шаблон крутой, там с музыкой проще, да. Ну, кстати говоря, сразу вот покажу. Значит, смотрите, музыку я буду брать, которая доступна прямо в фильморе. Но если вы хотите, да, вам нужно больше музыки, больше, скажем так, да, чтобы потом ее использовать в монтаже, то вот я рекомендую сайт xabyte.com, ссылка доступна в описании. Здесь мы можем найти вот как раз таки, да, много разной музыки, которая э, доступна бесплатно и для коммерческого, да, для коммерческого использования тоже разрешена. Ну, там синематик, да, какой-нибудь вводите, вот он там 12 тысяч, да, находит. Видите, no copyright, то есть без, а, без лицензионных прав, ну, то есть свободно в использовании. То есть все, значит, тут спокойно слушаете, что вам надо, подбирайте. Справа вот download есть. Музыку, какие-то эффекты, да. То есть что тут вот, sound effect, да, опять же, cinematic. Все, вам тут всякие бумы, бамы, там, короче. Все, что нужно, все есть. Итак, давайте вернемся к фильморе. Так, значит, давайте я себя чуть-чуть уменьшу. Так, значит, смотрите, у нас... Значит, все, что мы там генерировали, скачивали, да, три основные вкладки. Это images, да, все наши картинки. Ну, они нам для монтажа не нужны будут, но лучше, чтобы они у вас были сохранены. А, значит, папка с видео, да, все, что вот мы, все, когда мы нашли удачно, скажем так, анимацию, тоже мы это все скачиваем, сохраняем. И voices, да. Голоса. Ну, а тут скрины не обращать внимания. Просто скринил, какие там настройки. Я вам потом сказать точно. А, да, я тут еще потом дополнительно, скажем так... А, в начале у меня вот эти первые, где у меня женским голосом, они у меня шли мужским. Вот потом я их женский перегенерировал. Ну, это уже, так сказать, я в процессе монтажа. Я видел, что вот мне это не нравится, я переделал. Ну, то есть, смотрите, в общем, у нас все просто. Мы, значит, чтобы начать монтаж нам необходимо да все наши видео и голоса перетащить вот в программу для монтажа делается это в принципе просто мы можем прямо вот условно говоря просто вот копируем все эти файлы ну вот без этого потому что вот это вот уже слип синг а этот без слип синг то есть вот просто зажимаем и вот так перетаскиваем мышкой программу для монтажа. Вот они вот в эту рабочую область загрузились, да. И точно так же мы делаем с нашими голосами. Так, смотрите, единственное, что вот я возьму, значит, вот эти четыре, которые я вначале генери... э, потом перегенерировал, ну, чтобы у вас, так сказать, когнитивного диссонанса не случилось. Так, вот это потом 0.05, это у меня голос Мечника, и мне, значит... А, да, вот эти, значит, файлы нужны. Вот те я уже скинул. Вот. Все, они у нас скинулись. Все, вот у нас все наши рабочие файлы подгрузились, да, видео, аудио. Все, это нам больше ничего не нужно. И мы здесь начинаем творить. Значит, первое, что нужно знать при монтаже, это то, что нам... У нас есть тут внизу вот эта вот рабочая область, да, с временной шкалой. И, собственно, мы на нее перетаскиваем нужные нам там видео, аудио. У нас идут слои, да, тот слой, который выше, ну, допустим, одно видео над другим, да, оно будет перекрывать. Ну, то есть логика здесь простая. Ну, давайте по покажу. Значит, первый кадр у меня шел с лесом, да, вот он наш лес. Все, я просто вы выбрал его и левой кнопкой мышки перетаскиваю. И нам нужно вот вначале его поставить. Ну, тут э, эффекты залипания. 
очень все удобно, не ошибетесь. Да, вот у нас предупреждают, что у меня там какие-то настройки были 2К, да, он говорит, соотнести к медиафайлу. Да, вот наш медиафайл вот такого разрешения, такого FPS, давайте к нему соотнесем. Все, значит, сюда он э, на временную шкалу добавилось. Видите, вот мы двигаем ползунок. У нас вот здесь отображается, да, сразу о, весь наш видеоряд. А вот здесь мы можем врем, э, временную шкалу, да, там, вот так левой кнопкой мышки зажали. Влево она уменьшается, вправо она увеличивается, то есть более детализирована. И, допустим, вот здесь мы можем нажать кнопку play, да, у нас автоматически пойдет, либо пробел. И также пробелом останавливаем. Здесь либо мышкой щелкаем, останавливаем. И значит, смотрите, ну, давайте чуть-чуть уменьшим. Нам надо просто все наши кадры друг за дружкой, да, в рядок сложить. Все просто как, не знаю, детский конструктор. Даже проще. Так, значит, после леса, что у нас там шло? А, у нас шел некромант. Да? Так, вот, вот видите, мы... Как бы, давайте еще раз покажу. Также перетаскиваем и просто вот за, грубо говоря, слева, да, в смысле справа ставим. И он как бы соединяется, да, он там автоматически прилипает, чтобы как бы перерыва не было, да. То есть он сразу идет смена кадра. Оп, да, смена кадров. Ну и в общем таким макаром давайте выложим всю нашу цепочку. Так, дальше у нас идет, э, да, там, по-моему, эльфы идут потом идет эльфийский замок, так, а потом идет вот наш мечник, да, причем видите он уже с озвучкой, он озвученный файл, а это не озвучка. А, потом у нас идет армия нежити, потом у нас идет этот большой неж, нежить страшный большой некроман, а, потом у нас идет людская волшебница, да, человеческая волшебница, такая крутая. И потом у нас идет, да, финальный, по-моему, кадр. Так, сейчас проверю. Да, тут финальный кадр, где мечник там якобы некроманту по башке дает. Так, ну ладно. Ну, в общем, вот, все, мы просто выложили нашу дорожку. А, значит, все, кнопка play, она проигрывается. Да, они просто идут друг за другом, и все. Значит, мы уже на самом деле можем склеить все это в единое видео, да, там без музыки значит нам нужно нажать кнопку экспорт в правом верхнем углу а, значит здесь значит имя да там какой-то задаем рандомное да тест там трейлер у меня назывался там куда сохранить да, вот. так пресс это ну пресс это тут можно ничего не менять вот смотрите формат должен быть обязательно mp4 значит потом разрешение ну, правильно, пользовательская. Мы можем, правда, заданное там какие-то выбрать. Нам в данном случае у нас будет пользовательская. Видите, оно подстроилось под размер видео, то есть 1024 на 576 и частота 24. Единственное, что вот здесь качество выбираете высокое. Да, оно будет чуть-чуть там больше весить. Вот. Ну и остальные настройки резервная копия нам не нужна. Там в облаке, да, это все не надо. Ну, короче, тут все вставляем как есть. Включить кодирование видео с GPU. Ну, типа он быстрее делается. И нам только кнопочку экспорт остается нажать. Он нам быстренько смонтирует все видео целиком. Так, ладно, продолжим монтаж. И смотрите, аудиофайлы. То есть все просто. Значит, нам нужно их э, внизу расположить под видеофайлами, да, то есть строкой ниже. Ну, это как бы по стандарту они ниже располагаются. И соотнести, да, с моментами видео. Ну, давайте, вот, допустим. Смогут ли они преодолеть так. королевство людей, когда зло угрожает в мире магии? Вот он, первый наш аудиофайл. В мире магии и тьмы. Ну, смотрите, видите, я его расположил о, под видео. Но я бы, на самом деле, его рекомендовал расположить чуть-чуть. Да, вот просто мы его мышкой перетаскиваем. Ну, тут, правда, иногда вот эти ползунки дурацкие мешают он начинает прилепляться туда куда не надо но можно всегда вот к этой нашей основной красной линии прилепляться да то есть вот вы ее допустим сюда поставили и оно видите у нас он при, прилепляется левым краем к ней то есть я допустим ставлю эту озвучку по центру видео то есть чтобы он не с первой секунды видео да нам эту озвучку а там какой в смысле не с нулевой секунды а с первой секунды да? ну то что вот что получается в мире магии и тьмы. Да, то есть, видите, он, да, так 
где нам нужно, там он и расположил. Ну, кстати, можете вот временную шкалу расширить, и тут проще будет работать. А, да, чтобы по -по поточнее все это делать. Я не буду показывать всякие там манипуляции сейчас сложные, да, там, видите, кучу настроек, все эти аудио-видео можно там крутить, вертеть. Сейчас вот базовый монтаж для тех, кто никогда не монтировал. Все, значит, идем в следующий аудиофайл. Когда зло угрожает всему живому... Ну, кстати говоря, вы э, вот этот э, последовательность, да, по вашему скрипту, я забыл сказать, смотрите. Просто я уже все знаю. Ну, на самом деле, если вы обратите внимание, я чуть-чуть нарушил эту последовательность. То есть изначально я ее выложил по скрипту, да, то есть вот эти последовательность файлов. Потом я посмотрел ее всю, мне что-то не понравилось, я их начал просто менять местами, как мне казалось, что вот... Вот так вот лучше будет. И все. И тут как раз уже у вас включается ваш креатив. То есть вы там поменяли кадры. Потом я смотрю, да, у меня вот здесь вот женская озвучка шепотом. В мире магии. А была изначально, я сделал просто мужскую, без шепота там вообще. Я думаю, блин, ну что за фигня? Это явно, ну как бы так э, некрасиво. Вот, и я пошел, перегенерировал уже вот эти файлы озвучки, да, что я уже знал, что я хочу, да, то есть и вы вот как раз на этапе монтажа вы начнете понимать, что вы хотите. Поэтому делайте сначала в лоб, вот я вообще вот что получил, вот вообще отключил там, с, как говорится, вообще не вникая, все, тупо пошел. Потом вы с в процессе это все сами поймете чего вы хотите и скорректируете как надо так ладно значит когда зло угрожает вот он второй файл соответственно вот этот второй аудиофайл располагаем под э, под следующим да видео кадром вот что у нас получается в мире магии и тьмы когда зло угрожает всему живому вот видите как гармонично так давайте следующий Королевство людей и эльфов объединяются. Так, значит, этот сюда выкладываем. Смогут ли они преодолеть? Вот этот я сюда делал. Смогут ли они преодолеть тьму? Так, смотрите, вот тут, значит, момент, как редактируем. Вот видите, он как бы этот аудиофайл, он заходит за... Да, он чуть длиннее, чем видео, и он залазит уже на следующий, там, где у нас воин что-то говорит. И это как бы... Два звука наложатся друг на друга. То есть смотрите, как это будет. Вести свой мир. Мы должны... Свой мир. Мы должны... Вести. Она еще не успела договорить, это уже начинает говорить. Но мы видим, что вот у нас здесь есть э, пустое пространство, да, в аудио. Мы можем его просто подрезать. Смотрите, как обрезать. Вот вы выбрали, да, аудиофайл. Вот он обвелся белой рамочкой. И вот наши вот эти ножнички надо нажать. Ну, то есть, да, вот мы навели... Да, визуально мы видим, вот, где вот здесь а, нету звука. И так, оп, видите, он отрезался. Ну, как бы, да, вот здесь отрезался. И мы можем либо вот так здесь еще раз вот этот кусок отрезать. И типа вот у нас, да, получается вырезанный кусок. И нажать кнопку Delete или правое вот здесь удалить. Все, типа мы удалили эту пустоту, а вот этот кусочек, он теперь как отдельно, мы его просто да, влево пододвинули. И, скажем так, все, у нас звук не заходит на голос следующий. Ну, давайте вот посмотрим, что получилось. Смогут ли они преодолеть тьму и спасти свой мир? Мы должны собрать наши силы для решающей битвы. Вот, видите, все как классно получилось. Так, ладно, давайте остальные, значит, докидаем, да? За наше королевство, за наше будущее. Так, вот этот у меня в конце шел, точно я помню. Ну, я, кстати, вот здесь их пронумеровал, видите, 0.38, это секунды, которые в скрипте шли. Ну, чтоб не запутать. Смогут ли они преодолеть тьму и спасти свой мир? А, вот это, кстати, не тот файл. Приготовьтесь к... Вот это как Смогут раз они... файл, да, мужской озвучки, который я переделал в женский. Приготовьтесь к приключению подобного которому нет ни у кого другого. Так, вот это я здесь, по-моему. Этим летом станьте свидетелями Battle of Shadows. Этот сюда я делал. Ну, там единственное, вот этим летом я убрал, да? <laughs> То есть вот он у нас идет. Этим летом станьте свидетелями... То есть смотрите, тут надо поймать. Этим станьте свидетелями... Станьте свид... Видите, вот где заканчивается этим летом, начинается станьте свидетелем. Ну, как правило, вот в таких, да, впадинах. Станьте свидетелями... 
Смотрите, мы просто сюда нашу вот эту чикаем. Так, оп, все, этим летом убрали. А... Станьте свидетелем. У нас просто станьте свидетелем. Так, и... Приготовьтесь к фантастическому... За наше королевство, за наше будущее. Приготовьтесь... Так, что-то... Приготовьтесь к приключению. А, ну, по-моему, все, да, вот так. Приготовьтесь к приключению, подобного которому нет ни у кого другого. Так, потом вот это сюда передадим. Станьте свидетелями Battle of Shadows. Какой-то у меня еще там файл был, да? Смогут ли они преодолеть? Приготовьтесь к... Этим летом станьте... Приготовьтесь к приключению, подобного которому... Приготовьтесь к фантастической эпопее, которая поразит ваше воображение. А, вот этот у меня был файл вначале. Так. Готовьтесь к приключению, подобного которому... А, значит... Приготовьтесь к фантастической эпопее, которая поразит ваше воображение. По-моему, вот этот я убрал, да, на финале. Приготовьтесь к фантастической эпопее, которая поразит ваше воображение. Ну ладно, давайте, допустим, этим летом оставим. Этим летом станьте свидетелями Battle of Shadows. За наше королевство, за наше будущее. А, и вот так вот, да? За наше королевство, за наше будущее. Все, значит, в общем, мы сделали, да, основной монтаж. Мы склеили видеоряд и синхронизировали его с озвучкой. А, да, вот тут, кстати, кнопочку вверху «Сохранить проект» рекомендую сжать. Да, и там, значит, без названия. Ну, какое-нибудь название там, да, трейлер. И трей... Ну, у меня трейлер был, давайте трейлер 2 сделаю, чтобы не перезаписалось. А, да, советую сохранять, чтобы не потерять. И нам осталось наложить музыку и буквально еще там я покажу прием, как затемнение делать. Вот, кстати, затемнение мы будем делать в CapCut. То есть это будет двойной монтаж. Сначала мы здесь смонтируем, да, экспортируем видео, потом закинем его в CapCut. Почему? Потому что в фильморе... А вот это затемнение, это, ну, относится к платным функциям, и он нам на бесплатном, типа, скажет, я наложу вам водяной знак, да, короче. То есть, ну, понятно, что там такой водяной знак на пол видео, это никуда не годится. То есть нам надо, короче, сейчас будет, давайте музыку сделать, значит, музыка, смотрите. А, шаблон еще этот конечный, вот. Значит, смотрите, вот здесь, справа в верхнем меню, вот шаблоны, жмем, они бесплатные. И, значит, вот слева, да, мы сразу тенденция. А, ну вот он, да, вот, собственно, Game Battlefield. Как бы он вам его показывает, как он выглядит. И просто так же мы его левой кнопкой мыши захватываем, перетягиваем и добавляем в конец нашей, да, временной шкалы. За наше будущее. Тут будет затемнение. Видите, тут уже сразу с музычкой. Единственное, что текст не нужный, да, нам нужно свой подставить. Для этого вот здесь жмем, эти нажмите, чтобы заменить. Просто левой кнопкой один раз щелкнули. И нам нужно вот здесь в правом, в левом верхнем углу, да, нажать на текст. Все, вот они наши текста. Видите, survival. Ну и все, вот вместо survival я что там написал? Shadows, да. Shadows, а вместо Doomsday я написал, да, у меня же Battle of Shadows, Battle of. Потом вот здесь вы можете левой кнопкой мышки навести, и видите, мы можем там у нас эти, значит, раздвигать, да, двигать. Так, вот Battle я тоже там увеличил, ну, вообще совсем чуть не видно. И смотрите, мы вот двигаем, и нам он автоматически вот прилипание, да, вот он, видите, нам показал по центру. То есть вот он нам по центру, по центру. И Shadows давайте тоже так передвинем. Ну вот, надо на, навести на этот пунктир, тогда вот появляется двигалка, да, аккуратно. Так, значит, ну вот так же по центру выровняем. Ну, единственное, смотрите, можно нажать э, вот на это, зажать Shift. И нажать на второй. Они как бы тогда в единый блок объединятся. Мы их вместе можем двигать. Я бы просто вот, да, на пересечении ли, линии центр-центр по горизонтали, вертикали бы выровнял. А, не, я пускал чуть ниже, потому что видите, там на облако вот это белое на белое не видно. Вот чуть, чуть ниже я пускал. Вот, видите, все классно видно. Ну и там, соответственно, также вот этот вот э, там дата, да. Вот этот текст я вообще не менял, да. Просто оставил. И все, и внизу жмете сохранить. И все, смотри. Ну, не круто ли?
То есть, ну, вот такой шаблон, да, вот, ну, а вот так вот сделать его самому, ну, это замучай, ну, блин, это, это уже профессиональная вещь, как бы. Вот, ну, также вот в шаблонах здесь много всяких профессиональных тоже штук. Ну, вы, наверное, в моих, кто смотрел мои предыдущие видео, видели, да, наверное. Вот такой. Такой я использовал, там, Солдорный Ай писал. А, и вот этот вот, значит, где про лучшие нейросети. Сейчас я вам его покажу. Так, где он? Вижу. Вот он, Санков Тронус. Ну, вы видите, да, я там текст менял, и вот здесь вместо вот, вот этой картинки я себя подставлял. То есть, ну, точно так же там. Ну, давайте я вам покажу быстренько. Значит, вот, ну, с текстом вы поняли, а, значит, медиафайлы, да, вот как в видео поставить, вот где у нас медиафайлы, сразу эта вкладка открывается, просто нам нужно вот в эти окошечки свое подкидывать. Вот он, да, пойдет. Видите, просто подставилось. Ну, и таким макаром, как бы, э, что угодно можете подставлять. И да, кстати, здесь еще можно вот вместо, по-моему, вот этой картинки тоже. Да, она меняется. Ну, короче, вы поняли. Эпический трейлер, трейлер фильма 02. Все, короче, значит, вписываем. Эпический трейлер. То есть сейчас он нам его найдет. Вот, вот он. Ну и вот эту вот звездочку, да, жмете, чтобы она такая как бы полная была, и тогда он у вас в моих в избранных, да, сохранит. Так, ладно, значит, удалить. Давайте вернемся к нашему монтажу. И нам осталось э, музыку, осталось музыку сделать, наложить, и все. Так, смотрите, я вам сейчас сразу покажу, какую музыку я накладывал, значит, я брал... Значит, ну, вот здесь сверху выбираем аудио. Вот у нас, э, ну, вверху аудио, слева music, music. И нам давайте промотаем вниз, и вот синематик да. Так, чуть вот, вот здесь можно, да, расширять, ну, чтобы они в два ряда просто были. Значит, первое, что я брал, э, значит, это было вот Epic Sky-Fi трейлер. Ну, я его там нарезал, правда, да, и он у меня шел. Ну, то есть я как изначально делал? Я его просто в начале, вот, э, да, ну, он располагается ниже, чем ряд с озвучкой, да, следующим рядом. Просто выкатил начал, в начале вот так вот, потом долго слушал, там переслушивал и опытным путем. Так, вот здесь вот это вот э, старайтесь не двигать, потому что... Да, это уменьшение звука децибел. Но если вы вдруг что-то подвигали, а Alt-Z или вот эти вот стрелочка, да, вот вперед-назад, как бы всегда можете вернуть. В общем, нам надо, ну, давайте уменьшим чуть-чуть, то как-то сильно. В общем, потом я где-то опытным путем, вот у меня она так была расположена, где-то вот с середины вот этого кадра у меня шло. Плюс я там подрезал, короче говоря, подрезал. Ну, в общем, тут как бы идею, я думаю, вы поняли, да, как резать я вам показывал, выбрали, раз там. Кстати говоря, можно вот, вы обрезали, и можно вот захватывать края и просто тянуть края, они будут уменьшаться, увеличиваться. Нам не обязательно двойную вы вырезку делать. Вот так за края даже в некоторых случаях, в большинстве случаев удобнее. Так, и второй музык, вторая музыка, то есть я их всего лишь две использовал. А, это была вот Undertale. Ну, вот она вначале у меня шла, да. Так, значит, смотрите, я бы единственное, что раз, э, расположил бы ее еще, наверное, рядом пониже, чтобы, так сказать, ну, во-первых, они пересекаться могут, а во-вторых, ну, удобнее так работать. Потому что когда вы в один ряд пихаете, оно начинает, вот смотрите, я, допустим, сюда оно... Раз, и все уехало, да? То есть, видите, оно как бы... Потому что она не знает, как это соединить, потому что это не помещается в этот отрезок, и оно просто начинает сдвигать. Так, давайте вернем назад. 
Поэтому, чтобы оно ничего не сдвигалось, работаете в разных слоях, да, то есть как пирамидку такую. Так будет лучше. Так, ну, в общем, у меня вот этот Undertale, видите, как он длинный, да, на полтора минуты, он у меня шел вот до вот этого. Ну, просто давайте обрежем его, хвостик. То есть вот мы обрезали, все, у нас вот эта часть выделилась, мы а, жмем удалить, ну, или клавишу удалить на клавиатуре, все. В мире магии и тьмы. Да, кстати, значит, смотрите, существенная настройка. Видите, как получается музыка громкая и голоса не слышу. В мире магии и тьмы. Нам нужно приглушать музыку во время того, как говорит голос. Но теперь это делается проще, нам не нужно что-то там вырезать этот звук. Мы просто вот жмем на аудиофайл, да, вот где наш голос. А, значит, справа появляется боковая панелька с настройками. И нам нужно вот этот вот ползунок приглушения аудио. Я ставил его на 40%. Вот сразу показываю, как я делал. И вот мы применили. И давайте посмотрим, что получается. В мире магии и тьмы. Видите, в момент, когда говорит голос, все остальное аудио приглушается. Ну, давайте вот еще с этим, да, также выбираем, также чекбокс. Ну, вот это вот сейчас, обратите внимание, да, второй звуковой файл. Также на 40% его ставим. Ну, и все остальные также. Когда зло угрожает всему живому, королевство людей. Можно выбрать, да, просто выделить все файлы вот через shift. Shift зажимайте. Так, пинг, пинг, все их выбрали а, и разумем всем, да, вот эту настройку можно применить 40% и не париться. Дей и эльфов объединяются, смогут ли они преодолеть тьму и спасти свой мир. Мы должны собрать наши силы для решающей битвы. Приготов... Так, значит, ну да, у меня вот здесь было затемнение небольшое и тут сразу, да, у меня вот этот эпик трейлер. Он начинался сразу с этого. Так, значит, это мы как бы подрезаем, да? И что у нас получается? Вот так вот получается. И у меня еще было затемнение вот здесь. Ну, я там что-то музыку уменьшал, резал. Ну, суть вы поняли, да? И тут уже подгоняете как вам угодно, как вы хотите. Ну, то есть видите, как мы начали от простого, да, выложили видеоряд, выложили озвучку, а потом выложили музыку, и это все режем, компонуем, да, подгоняем, как нам нравится. Все, значит, значит, я сейчас сделаю экспорт и покажу, как делать затемнение в CapCut. Да, вот я уже настройки эти показывал, все, значит, жмем кнопку экспорт. Ну, у меня он достаточно быстро делается, ну, здесь и видео как бы коротенькое, мало весит. То есть быстрый, а, скажем так, рендеринг, да, это называется. Все, вот он меня сохраняет в эту папочку, вот он цельный видеофайл. Ну, давайте посмотрим. В мире магии и тьмы, когда зло угрожает всему живому, королевство людей и эльфов объединяются. Смогут ли они преодолеть тьму и спасти свой мир? Мы должны собрать наши силы. Ну ладно, да, то есть тут надо просто еще потратить какое-то количество времени, все отрегулировать, то есть видите, такой довольно кривоватый трейлер, да, вот ну как повторно, да, я сходу не могу воспроизвести, как бы видеоряд озвучку легко, а вот с музыкой там надо долго возиться, вымерять. Так, ладно, значит, запускаем CapCut, ну вы его предварительно установили. Значит, тоже здесь, видите, примерно похожая менюшка. И вот также жмем новый проект. А, тоже тут что-то нам предлагает CatCat Pro. Какие-то невероятные кинематографичные фильтры. Ох, как бы не умереть от сторга. Да, вот что насчет фильморы. То есть мы там вот это все, что использовал, это бесплатно. Как только вы там что-то платное начинаете использовать, фильмора ругается, говорит, приобрети платную версию. Кстати, она, ее там можно приобрести и можно даже кто из РФ, приобрести платную фильмору, так как там оплата через Киви, можно через Киви оплачивать, то есть российскими картами, ну, там автоматически он конвертацию через Киви делает, без проблем. 
а CapCut полностью бесплатно. Ну, то есть тут тоже есть про версия но здесь, если мы какие-то эффекты что-то там применяем, да, на, за нас тут не будут ругаться, типа, давай заплати там, короче. Значит, смотрите, все, вот он наш а, смонтированный в фильморе видеофайл. Мы его просто также да, перетаскиваем, да, вот он перетащился. Вот, точно так же мы его потом перетаскиваем на временную шкалу. То есть, видите, принципы везде одинаковые. Да, тут чуть-чуть по-другому, но в целом вот у нас компоновка, да, та же самая. Слева дети наши файлы, по центру, где у нас видео. Да, справа настройки, а внизу это временная шкала. То есть, ну, практически то же самое. А, единственное тут, чтобы ее раздвигать, то есть вот здесь, как мы там мышкой не получается, но здесь можно зажать либо вот справа, да, вот этот ползунок просто туда-сюда, либо зажимаете Ctrl и колесиком мышки. Так, смотрите, я хотел показать, как делать затемнение. Затемнение делается через ключевые кадры, ну как бы это уже считается продвинутая фишка. В фильморе она платно идет, да, фильмора нам не даст ее бесплатно сделать. Поэтому мы делаем в капкате, заодно я познакомлю вас с капкатом. И может быть вообще будет все в капкате делать. Но в капкате вот там нет таких крутых шаблонов. Так, смотрите, вот здесь у меня, да, вот от этого момента было затемнение. Значит, что нам нужно? Нам нужно... Ну, мы можем тут разрезать, можем не разрезать. Нам нужны ключевые кадры. То есть нам нужно воткнуть две точки. Первая точка там, где начнет затемняться. И там, где, да, ну, как бы затемнение, оно будет плавное такое. От набирать силу до полного черного экрана. То есть первая точка, где это затемнение начнет. И конечная точка, да, конечный ключевой кадр, где это затемнение будет стопроцентным, да, с черный экран. И вот этот вот промежуток, он автоматически нам плавно затемнит да, от первой точки до крайней. То есть смотрите, ну давайте, где у нас крайняя точка, вот, э, вот здесь у нас, да. У нас, кстати, вот этот переход тоже есть за счет шаблона. Вот как раз до него нам нужно затемнить, чтобы вот это потом продлилось затемнение. А, ну смотрите, вы сейчас все поймете. Справа, где у нас э, вот эта вот область, вот тут ползунок. А, вот он, да, чуть-чуть низ, все правильно. <смех> вот, смеш, да. Но он что-то меня тут посокращал. Короче, вот оно, затемнение, да, вот оно у нас. Значит, есть, значит, ключевой кадр. Видите, добавить ключевой кадр. Ну, можете вот этот, можете вот этот, без разницы. Ну, давайте вот, который напротив затемнения. Все, видите, вот мы, где наш ползунок, вот воткнулся ключевой кадр, такой вот, да, ромбик. Это где у нас будет окончание. Давайте сделаем, где у нас будет начало затемнения ну, примерно вот здесь давайте воткнем добавить ключевой кадр значит смотрите теперь мы можем вот щелкать по ключевым кадрам так значит нам надо нам надо чтобы вот первый а, он затемнение сто процентов но это сто процентов то типа сто процентов прозрачность а вот здесь нам нужно в ноль ее как раз да и что получится вот видите жить жить плавненько ну все, вот давайте смотрим. Ну, вот чуть-чуть отмотаю. Э, так, что он нам там а, затемнил потом все. А, не, придется тогда все-таки резать. Давайте, значит, режем. Вот тут обрезка, кстати, она тут на этой нет ножницы, она вот здесь а, слева, да, видите, вот такое разделение. Нам... Потому что этот ключевой кадр, получается, он продолжает до конца все видео. Поэтому, да, давайте подрежем. Так, смотрим еще раз. За наше будущее. Так, короче, я понял. У нас а, ошибка в том, что у нас здесь применилось, да. У нас же э, этот затемнение применилось. После того, как применилось, мы обрезали. Надо же это вернуть. Все, вот теперь -то все работает как надо. Вот, давайте смотрим. За наше будущее. Вуаля. Ну, то есть идею вы поняли, да? Два ключевых кадра, где начинается, да? В первом у нас 100%, где заканчивается у нас 0%, да? То есть от 100 к 0 нам... Ну, это прозрачность теряется, да? То есть 0% прозрачно, это не прозрачно. Все, не забываем обрезать, чтобы, да, не на все видео это накладывалось. Ну, 
Все, и теперь нам остается тоже нажать здесь в правом верхнем углу кнопку экспорт. А, так, смотрите, здесь капкате. Ну, у нас там не Full HD, у нас 720. Выбираем. Да, он почему-то не соотносится автоматически к размеру файла. Bitrate рекомендация оставляем. Ну, или выше кодек. Ну, вот такой же можно. Вот MP4, частота. Ну, частота у нас там нет 60, у нас 24 был. Давайте ее вернем. Все, экспорт звука нам не нужен. Вот экспорт видео. И жмем экспорт. Так, что он ругается, что у нас места нету. Что у нас есть. Я только что его почистил. А, да, у нас какие-то тут примочки всякие. Давай там TikTok, YouTube. Ну, это ничего не надо. Все, в общем, он нам сгенерировал. Здесь, ну, вот можем открыть папку. Да, где он нам сделал либо а, отмену да нажать так ну собственно все значит основные все фишки я вам показал да как делать простой монтаж показал а, значит продвинутые фишки как делать да вот это затемнение а, да с помощью капката значит фильморе вам показал вот этот вот крутой шаблон как делать и что там есть еще много крутых шаблонов да показал как там с музыкой да кстати вот насчет музыки то есть я ее брал да из, из библиотеки фильморы а вот тот сайт что я вам показывал да в припик а, да то есть вы также скачиваете закидываете сюда и вообще любые музыку любые звуковые эффекты какие вам хотите сюда просто напрямую закидываете и используете то есть мне просто, ну, мне просто лень было там что-то выискивать. Ну, я как бы просто знал эту музыку, более-менее уже примерно понимал, что я могу взять. Вот, ну, для какого-то другого проекта, более серьезного, там, конечно, нужно более серьезно, тщательно к этому подходить, вооружаться, да, не двумя музыкальными, да, треками, а гораздо больше. Ну, и вы как бы видите, да, у вас как конструктор, вы здесь складываете от простого, от простого идете к сложному. И вот эти вот там нагромождения, да, слоев получается, там вот эти вот куски, их много. Ну, и как бы вот по факту ничего сложного нет. Тут просто он как снежный ком, да, когда вы работаете, оно у вас в итоге вот так получается. Вот, ну, надеюсь, я более-менее доступно объяснил про монтаж. И, да, тех, кто никогда не монтировал, вы это попробуйте. Вам просто нужно попробовать разобраться. Я сам когда-то не умел монтировать видео. Просто сел, ну, я как бы знал, что вот я сяду, открою и разберусь, и мне станет понятно. То есть нужно просто начать делать, и вы разберетесь. В любом случае, монтаж – это очень полезный навык. Так, ладно, переходим к завершающему шагу, к тюнингу. А, как нам из нашего видео повысить его качество, повысить э, FPS, да, качество, то есть э, upscale сделать и FPS повысить, это так называемая интерполяция. Итак, первым делом мы сделаем upscale видео, да, так как у нас... Э, Исходные файлы, которые генерируют Леонардо, они достаточно низкое изображение. И если мы хотя бы увеличим вдвое, то мы получим Full HD качество. Итак, переходим на сайт capcut.com slash magic tools slash upscale video. Ссылка доступна в описании. Опять же, это CapCut, тот, который мы скачивали, да, программу для монтажа. Но у него также есть вот такие всякие фичи, которые, да, через браузер доступны. Вот в программе монтажа такого почему-то у них нет. Да, то есть не забываем, если кто из РФ, то через VPN заходим. Ну и логинимся также, ну, например, через Google. Итак, мы залогинились. Вот здесь про простенький интерфейс. Да, по центру нам нужно загрузить наш видеофайл. Да, то есть вот мы смонтировали, сделали экспорт. И сюда закидываем наш файлик. А, то есть... Да, вот он пишет current resolution 1280 на 720. Ну, на самом деле там, а, да, то есть мы это вот, у нас повторный был монтаж в капкате, да, и вот это уже через капкат выгруженный. Там на самом деле он чуть-чуть поменьше. Ну, неважно. В общем, мы из этого, а, а, да, мы из этого сейчас upscale x2 сделаем и получим даже не full HD, да, а 2, так называемое 2K разрешение до да, 2560 на 1440 ну вот давайте проверим что мы загрузили в мире магии и тьмы когда зло ну то есть вот он наш файл да и все просто нажать кнопочку upscale все вот он нам генерирует 
Ну, так, так как видео, в принципе, оно, да, сколько там, 43 секунды. Ну, достаточно быстро ее сейчас этот апскейл сделает. Итак, закончился наш апскейл, да. Все, мы получили 2К разрешение. Ну, мы уже даже отсюда сходу видим. Да, как оно стало качественнее. Ну, давайте посмотрим. В мире магии и тьмы, когда зло угрожает всему живому, королевство людей и эльф... Ну, слушайте, бесплатный апске просто бомба. То есть, ну, CapCut, конечно, как бы в силу того, что у него и программа для монтажа бесплатная, и вот такие всякие полезные фишки, ну, это прям бомба. Но, как видите, мы используем несколько инструментов мы не как бы на каком-то одном не останавливаемся в целом их еще больше конечно это, это только вот я показываю как бесплатно сделать а, то есть представьте какие возможности с платными инструментами так и нам остается скачать это видео значит в правом верхнем углу жмем кнопочку экспорт и вот здесь справа да видите он там прилагает share но нам нужно вот в самом низу download жмем на нее и все нам предлагают вот на компьютере выбрать, где сохранить. Сохраняем, все. То есть без проблем, без каких-то там, короче, полностью бесплатно. Супер, конечно. Так, и переходим к нашему второму тюнингу. То есть мы сейчас сделали upscale видео. И нам нужно поднять FPS, да, чтобы изображение было плавненьким. Да, не просто детализировано, а еще и плавно. То есть у нас там 24 FPS, да, нам Леонардо выдает. А мы хотим 60 FPS. Итак, для этого переходим на сайт. Э, ну, вот такой nmkd.itch.io Flow Frames. Ну, короче, ссылка в описании <laughs> доступна. Значит, э, да, вот здесь интерполяция. И это программка, которая работает локально на вашем компьютере. Она работает как и с видеокартами NVIDIA, так и с... AMD, и по-моему она еще может чисто на процессоре интерполяцию делать. Ну да, соответственно, потребляет ваши ресурсы вашего ПК, но зато бесплатно. Так, вот жмем вот здесь слева кнопочку Download Now. Да, вот видите, тут как бы типа что-то там какую-то денежку якобы требует, но это на самом деле а, да, tool is free. Все, мы не ошиблись. Он бесплатный. Это просто они типа задонатить просят. Типа, если, ну, в благодарность, да, благодарочку задонать. Вот, нам нужно нажать no thanks, just take me to the download. То есть, нет, спасибо, давай просто скачай эту программку. Так, вот нам еще перекидывают на следующий сайт. И вот здесь вот уже кнопочка download, да, web installer для Windows. А, кстати, да, для маков, походу, у них нет версии. Ну, сорян. Так, ладно, в общем, жмете кнопку Download. Все, значит, там вот эти окошки вскакивают. Ну, все, у нас экзешный файл, он падает. То есть вы его сохраняете, да, а это уже вот это все. Ну, просто вы не видите, как это. Все, экзешный файл сохранили, установили, как обычную программу. Устанавливается легко. Итак, запускаем программу FlowFrames Video Interpolator. И здесь нам нужно, значит, вот это вот, да, верхнее горизонтальное меню, вкладка Interpolation. А, значит, что нам нужно? Ну, первым делом, да, подгрузим видео, которое мы хотим интерполировать. Вот для этого жмем Browse Video. А, да, вот оно, значит, Upscale видео, которое мы только что сделали, Upscale через CapCut. Все, он его подгрузил, видите, определил его изображение, сколько там фреймов в нем, ну, короче, программка умная. Значит, не забываем Browse Folder, то есть куда выгружаться будет интерполированное видео. Ну, также, да, вот Download сможете свою, ну, любую другую папку назначить. Вот, видите, все, вот оно, видео подгрузилось, видео сюда же и выгрузит. Значит, самая верхняя строка, это значит, каким методом будет делать интерполяция. Ну, так как у меня NVIDIA видеокарта, я по умолчанию вот оставляю RAIF CUDA. У меня GTX 1080. Ну, довольно старая, но видеокарта, да, но при этом она достаточно мощная. Ну, делает достаточно неплохо эту интерполяцию. Ну, там, по-моему, вот это видео за 5 минут она делает. А, ну, то есть на видеокартах слабее будет подольше значит а у кого amd то вот нужно вот эту вторую строку выбирать до да? райф ncnn вулкан слэш ncnn interpolation of rife то есть это вот а, у кого amd 
А, вот. Ну, соответственно, все. Windows у нас только, да, в виде AMD. А, все, вот, значит, я оставлю эту. И еще одну настройку, которую нам надо сделать. А, ну вот здесь вот дал нам версии, но ну, он автоматически последнюю версию, да, нам подставляет автоматически вот mp4, да, нам выходной файл. И нам нужно вот эти вот, вот наше количество фреймов, ну вот здесь, да, почти 24. И во сколько раз их увеличить? В 2, в 3, 4, там, хоть в 10. Ну, смотрите, в 2 мы получим, да, почти 48. Я бы сделал в 3, чтобы получить 72 и как бы, ну, чуть больше 60. И нормально. Все, значит, все настройки задали. И в нижнем левом углу жмем кнопку Interpolate. Все, процесс пошел. Видите, он сейчас нам все эти фреймы пересчитает, все загрузит там, распознает, все как надо. Ну, ждем, давайте сейчас заодно проверим, сколько времени мне это заняло. Ну, то есть, вот вы видите, да, он пошел. То есть, у нас было там 1000 с чем-то фреймов, да, с хвостиком. В три раза больше, соответственно, это 3000 фреймов будет. А, да, вот он даже там высчитывает, да, примерно 2 FPS, 2 фрейма в секунду. <laughs> а, да, желательно в этот момент, а, когда идет интерполяция, ничего, никаких программ не запускать, ну и в целом ничего не трогать, потому что помимо ресурс видеокарты еще и процессор нагружается, и все начинает тормозить. Если вы там попытаетесь что-то открыть, это просто... Если, конечно, у вас супер мощный компьютер, то может быть и откроется что-то. Ну, у кого такой среднячок или тем более слабый, то вот э, просто замрите и ничего не делайте, пока он не завершит интерполяцию. Итак, у нас завершилась интерполяция. Да, ну давайте посмотрим, что получилось. Ну, собственно, что получилось, вы видели э, в начале видео. Да, вот смотрите, файл, он делает э, в названии приписку, да, 3x RAF F4. Ну, давайте открою на опять, весь экран, да, так, у меня экран, кстати, 2К, видео 2К. Все, значит, мы получили высокое разрешение видео, и, да, у нас целых 72 фрейма в секунду, ну, то есть плавненько. Ну, давайте посмотрим. В мире магии и тьмы, когда зло угрожает всему живому, королевство людей и эльфов объединяются... Смогут ли они преодолеть тьму и спасти свой мир? Мы должны собрать наши силы для решающей битвы. Приготовьтесь к фантастической эпопее, которая поразит ваше воображение. Этим летом станьте свидетелями Battle of Shadows за наше королевство, за наше будущее. Ну, то есть, э, да, это, конечно, черновой вариант, видите, как бы, да, я собрал его при вас, а, да, изначально вариант, он, конечно, получше, потому что там на под, подгонку музыки больше времени я потратил. Ну, собственно, вот так вот, да, на выходе получаем достаточно качественное видео. Ну, понятное дело, что до Warner Brothers и до полной реалистичности нам далеко, но обратите внимание, да, что это было полностью бесплатными методами получено. Вот, понятное дело, что с помощью платных можно гораздо большего добиться. Плюс не забывайте, что у нас, да, прогресс не стоит на месте. Мы ждем а, Lumerio, да, это гугловский... Да, который из, тоже из картинок делает видео, типа там прям заточены на реаль... ну в целом круче и там очень реалистично можно делать, ну то есть в общем будем делать гораздо круче, поэтому наблюдайте. Небольшой анонс. В апреле мае этого года я планирую выпустить расширенную версию AI Filmmaking или создание фильмов с помощью нейросетей в формате курса где я подробно буду рассказывать, что и как делать, покажу все передовые возможности, все фишки и так далее. Если вам интересно, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, на YouTube канал следите, будет анонс.